le domaine de l'anthropologie et de la sociologie est un domaine euh, assez vaste et qui ne travaille pour, pas forcément au même rythme que les autres disciplines biologiques ou médicales. Nous travaillons plutôt sur le temps long. Et ce qui a bien émergé euh, ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne les changements de modèles alimentaires en Europe et dans le monde, dû à deux choses. La première, c'est la croissance démographique, qui voit une rarification des ressources, le réchauffement climatique, qui a des impacts sur des mouvements de population et qui donc va jouer sur leur alimentation et leur santé. Ce que je vais proposer, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en France, par exemple, sur les nouveaux régimes alimentaires qu'on appelle les régimes végétariens, végétaliens et véganes, qui sont des choses importantes, même si pour l'instant ça ne touche pas encore beaucoup de gens, ça met quand même euh, en avant une remise en cause du modèle alimentaire euh, classique. Ce que dans de nombreuses sociétés, euh, les gens évidemment apprécient, parce que ça donne de la force, ça donne des protéines, c'est évidemment la consommation de la viande, de la viande rouge, et c'est cette consommation qui est remise en cause, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que pour certains, ce serait mauvais pour la santé, ce qui est faux, mais surtout, c'est un problème d'éthique euh, par rapport à l'animal. Alors, vous avez d'un côté, euh, dans un premier temps, les végétariens, qui ne mangent pas de viande rouge, mais qui mangent à peu près euh, tout le reste, le lait, etc., etc. Vous avez les végétariens, qui eux ne consomment aucun produit animal, y compris le miel, les œufs, le lait, etc. etc. Et enfin, vous avez les véganes, qui alors eux, c'est sur un mode un petit peu philosophique, où non seulement on ne consomme, du point de vue alimentaire, aucun animal, mais on n'utilise aucun produit animal, que ce soit le cuir pour se vêtir, etc. etc. Alors l'intérêt de ces articles, c'est de leur montrer que, effectivement, euh, la société euh, est en train d'évoluer. Ceci n'est pas sans conséquence euh, sur la santé des gens, puisque si vous ne consommez pas euh, de produits euh, euh, carnés, si vous ne consommez pas de produits lactés, ceci va avoir des répercussions sur votre santé. Vous allez avoir des déficits en calcium, des déficits en fer, des déficits en vitamine 12, B12, et il faudra évidemment euh, rectifier par des comportements... Euh, alimentaire, incluant des compléments euh, pour essayer de rééquilibrer euh, votre organisme. Il faut venir au GFN parce que cette dimension anthropologique, cette dimension sociologique est extrêmement importante. C'est des problèmes culturels, par exemple. Eh bien, en Inde, ne pas consommer de viande, euh, c'est les classes les plus hautes qui le font parce que c'est lié à la sacralité des choses. Et quand on est un brahman, eh bien on ne consomme pas de viande, on ne consomme que des, des fruits et des légumes, mais on est au sommet de la société. Chez nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que chez nous, bah, quand on consomme beaucoup de viande rouge, c'est qu'on est plutôt euh, aisé et riche. Donc vous voyez, on est dans un système inversé. Donc il faut, en venant au GFN, qu'on prenne tout ceci en considération pour mieux comprendre l'évolution de notre société, les rapports entre alimentation et santé.